இது பர்சன்டேஜா இருக்கு சதவீதமா இருக்கு சதவீதத்தை ஃப்ராக்ஷனா மாத்தனா எப்படி வரும் செக் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க நான் நினைக்கிறேன் ரேஷியோ மாத்தினா எப்படி எழுதணும் ஆ டெசிமிலாக மாற்றும் பொழுது எப்படி வரும் எல்லாமே கற்றுருக்கோம் ம் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் எப்படி எழுதலாம் ஃபிஃப்டி பை ஹண்ட்ரட் சுருக்குனால் ஒன் பை டூ ஆஃப் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்னா என்ன ஒரு முழு கேக்கில் பாதின்னு அர்த்தம் ஆன்லைனில் கேட்குதாம்மா ஸ்க்ரீன் தெரியுதா அவ்வளோ இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னா ஒரு முழு கேக்கு ஒரு ஒன்று அப்படின்னு அர்த்தம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் கான்செப்டை எழுவத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் எப்படி மாற்றலாம் ஸோ மூணு இருபத்தஞ்சு நாலு இருபத்தஞ்சு த்ரீ பை ஃபோர் ரேஷியாவை கன்வெர்ட் பண்ணும்போது கீழே உள்ள தான் என்ன பண்ணுங்க எடுத்துகிட்டு வரணும் பர்சன்டேஜாக பார்த்தீங்கன்னா சாரி டெசிமிலாக கன்வெர்ட் பண்ணால் நான் அதே செவன்ட்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரடு இங்கே இருக்குது புள்ளி ஒன்று ரெண்டு பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஓகேவா அதுமாரி ஒவ்வொன்றும் இதில் ஏதாவது டவுட்டுன்னு மட்டும் கேளுங்க ஓகேவா கேட்பாங்க இந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் டெசிமில் எப்படி எழுதலாம் எதையும் மனப்பாடம் பண்ண சொல்லி நான் சொல்லி தரல எல்லாமே தெரியும் நமக்கு ஆ தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் பாயிண்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நான் கால்னு அர்த்தம் இதில் மாதிரி ஒன் பை ஃபோர் ரைட் டென் பர்சன்டேஜ்னால் ஒன்று பாயிண்ட் ஒன்று டூ பர்சன்டேஜ் நான் இப்போ எவ்வளோ வரும் சரி டென் டூ 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 பர்சன்டேஜ் சரி ஒன் பர்சன்டேஜ் நான் எவ்வளோ வரும் ஒன் பை ஒன் பர்சன்டேஜ் சார் டென் போட்டிங்கன்னா எப்படி பர்சன்டேஜ் வரும் ஒன் பை ஹண்ட்ரடு சால்வ் பண்ணுங்க பண்ணால் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஒரு இந்த மாதிரிலாம் கொஸ்டின் சிம்பிளாக சில்லியாக கேட்டுருவான் அதில் போய் மிஸ் பண்ணிட்டு வந்து அது மாதிரி ஆறு பை இருபத்தஞ்சு இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் ஆறு இருபத்தஞ்சு அப்படி பண்ணால் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் இதுக்கு என்ன சார் பண்ணுறது இதை இதை எடுத்து சால்வ் பண்ணணும் இதை வச்சுக்காதீங்க இதை வச்சு டெசிமல் மாத்துறதோட இப்படி பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ் வச்சு மாத்திக்க ட்வெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஈஸ் வாட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அவ்வளோதானே அடைச்சோம்னா மூணா அன்னைக்கு சால்வ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஏதோ ஒன்று சும்மா எதார்த்தமும் போட முடியுது வந்துருச்சா அடுத்து ஹவு மெனி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எயிட்டி ஈஸ் டுவெண்ட்டி எண்பதில் இருபது எத்தனை சதவீதம் எண்பதில் இருபது எத்தனை சதவீதம் நம்ம ஈக்குவேஷன் வச்சே போகலாம் ஆ எப்படியும் போட்டுக்கலாம் இரு எண்பதில் இருபது கரெக்டா இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அப்படியும் போடலாம் நம்ம ஈக்குவேஷன் வச்சே போங்க இது வந்து அடிப்படை நம் எண் எண்பது ஓகேவா இன்ட்டு எக்ஸ் தான் தெரியாது பர்சன்டேஜ் தான் கேட்குறான் ஆ பை ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி அவ்வளோதான் இது இங்கே வரும்பொழுது இது இங்கே வரும்பொழுது ஹண்ட்ரடா டிவைடட் எயிட்டி நாலு ஒன்றா ஒன்று படிச்சிங்கன்னாக்கா இப்போ நூறில் எத்தனை நாள் இருக்கு இருபத்தஞ்சி நாலு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஏன்னு கேள்வி கேட்டுகிட்டே வந்தீங்கன்னா பார்த்தோன்னா போடுற மாதிரி வந்துடும் ம் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு புரியறதுக்காக இந்த மாதிரி போட்டு சொல்லித்தரேன் கடைசி வரைக்கும் ஃபார்முலா வச்சு போட்டுக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது போக போக பார்த்தா தெரிஞ்சு கன்வெர்ட் இன்டு பர்சன்டேஜ் இது பர்சன்டேஜாக மாற்ற சொல்கிறான் ஒரு நம்பரை பர்சன்டேஜாக மாற்றினா என்ன பண்ணும் இன்டூ நூறு ஆளாக மல்டிப்ளை பண்ணும் ம் பர்சன்டேஜை நம்பராக மாற்ற சொன்னால் அப்படியே ரிவர்ஸ் ஒரு நம்பரை ரிவர்ஸ் தானே அப்படியே ஆப்போசிட் போனால் ரிட்டன் வர வேண்டிதான் மல்டிப்ளிகேஷனோட ரிவர்ஸ் என்ன டிவிஷன் செவன் பை வெரி குட் செவன் பை ஃபைவ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஒரு அஞ்சு அஞ்சு எத்தனை அஞ்சு இருக்குது இதில் இருபது இருபது அஞ்சு அப்போ செவன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி அவ்வளோதான் கன்வெர்ட் இன்ட்டு பர்சன்டேஜ் எல்லாமே எங்கே வச்சு தான் போகிறோம் அதை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் பேசிக் வச்சு சால்வ் பண்ணால் ஆன்சர் வந்துடும் மனப்பாடத்துக்கு இங்கே வேலையே கிடையாது பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இதை வந்து பர்சன்டேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்போது பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் பர்சன்டேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணால் என்ன பண்ணணும் இன்ட்டு போட்டிங்கன்னா ஒரு சைபருக்கு இந்த புள்ளி இங்கே வரும் அடுத்த சைபருக்கு புள்ளி இங்கே வரும் அப்போ எவ்வளோ வரும் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா கன்வெர்ட் வந்துட்டு டெசிமல் நம்பர் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜா இப்போ ஃபார்ட்டி டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஒரு சைபருக்கு ஒன்றை விட்டு புள்ளி இங்கே இருக்குது இன்னொரு சைபருக்கு இங்கே வந்துடும் பாய் ஃபோர் 
இப்போ ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜுங்கிறது எப்படி எழுதலாம் பாயிண்ட் ஃபோராக எழுதலாம் என்ன பாட்டில் தெர் ஆர் ஃபிஃப்டீன் பிஸ்கட்ஸ் ஒரு டப்பாவில் பதினஞ்சு பிஸ்கட் இருக்காமா விச் இஸ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஃபைன் தி டுவெண்ட்டி என்ன சொல்கிறாங்க ஏதோ ஒரு நம்பர் அந்த நம்பரில் முப்பது பர்சன்டேஜ் பதினஞ்சுன்றான் சரியா அப்போ அந்த மொத்தம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு ஃபர்ஸ்ட்டு ஃபார்முலா வச்சு போங்க அப்புறம் இன்னொரு ஷார்ட் கட்டு சொல்லித்தரேன் சரியா அப்போ பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் பர் பிஸ்கட்ஸ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்போ எவ்வளவு ஃபிஃப்டீன் பேஸ் அமௌண்ட் நமக்கு தெரியல எக்ஸு இன்ட்டு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் அவ்வளோதான் ஈக்குவேஷன் படி சரியா இங்கே எடுத்துகிட்டு போங்க இருக்குன்னா எவ்வளோ வரும் இன்ட்டு ஹண்ட்ரடு டிவைடட் பை தேர்ட்டி ஒன் பை டூ சரிங்களா அப்போ எவ்வளோ வரும் எவ்வளவு ஃபிஃப்டி எவ்வளவு அப்போ ஆன்சர் அங்கே இல்லை எதுவுமே இது ஆக்சுவலாக தப்பாக போட்டிருக்காங்க ஆ ஃபிஃப்டி கரெக்டு தானே இப்போ கவனிங்க இந்த பதினஞ்சுங்கிறது எத்தனை பர்சன்டேஜ் டேரெக்டாக போடலாம் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் டேரெக்டாக போடலாம் அப்போது பதினஞ்சுக்குள்ளே மூணு அஞ்சு இருக்கா அப்போ ஒரு அஞ்சு எத்தனை பர்சன்டேஜ் பத்து பத்து பர்சன்டேஜ் அப்போ பத்து பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு அஞ்சுனாக்கா நூறு பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு பத்து மடங்கு பத்து மடங்கு ஐம்பது அப்படியே போட்டலாம் புரியுது அண்ணன்னு அவ்வளோதான் ஒன்றுமே கிடையாது என்ன டூ ஹண்ட்ரட் போட்டிருக்கா என்னது எப்படி எப்படின்னா எப்படி எப்படி இல்லம்மா அடிப்படை தொகை எக்ஸ் அதை தான் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறான் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ்தான் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ்னா அவ்வளவு எக்ஸுன்ட்டு அப்போ கொஸ்டின் ஏதோ தப்பாக இருக்கணும் என்ன போட்டிருக்கேன் என்ன சொல்லுங்க நீங்கள் சொல்லுங்க பாப்போம் இந்த பாட்டில் தெர் ஆர் ஃபிஃப்டீன் பிஸ்கட்ஸ் விச் இஸ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சம் ஃபைன் தி டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பிஸ்கட் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் சார் ஆக்சுவலாக மேலே கொஸ்டின் தப்பாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வரும் இல்லை அதை சரி ரைட்டு இங்கே போடுங்க ஆக்சுவலாக அவன் சொன்னதை வச்சு போட்டாச்சு சொன்னதை வச்சு போட்டால் ஐம்பது தான் வரணும் சரியா ஆமாம் சார் அதாவது <laughs> ட்ரான்ஸ்லேஷன்லாம் தப்பு விச் இஸ் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சம்திங் அப்படி இருந்தால் அப்போ ஆன்சர் வேறு வரும் புரிஞ்சுதான் இங்கே நான் போட்டதெல்லாம் எல்லாம் கரெக்டு தான் அதாவது பதினஞ்சு பிஸ்கட் இருக்கு அது வந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சம்திங் மொத்த பிஸ்கட்டில் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னாக்கா ஃபிஃப்டி தான் ஆன்சர் அதுக்கு அது தப்பு கிடையாது அது எப்படி இப்படி இருந்தது அப்படின்னாக்கா அப்படியே மாற்றிக்க வேண்டியதான் தேர்ட்டி இங்கே வச்சுக்கணும் நீங்கள் அவன் எப்படி கேட்டாலும் சரி நீங்கள் குழப்பமாக போட்டுக்காங்க ஆனாக்கா எக்ஸ் பேஸ் அமௌண்ட் நமக்கு தெரியாது இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் பை ஹண்ட்ரட் இப்போ வந்து ஆன்சர் வேறு புரிஞ்சுதா கொஸ்டின் தான் தப்பு ட்ரான்ஸ்லேஷனில் தப்பு பண்ணியிருக்காங்க தமிழ் கொஸ்டினில் எப்படி இருக்கு தேர்ட்டி இஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் 
பரவாயில்லை <laughs> 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 இல்ல அதான் சார் டிரான்ஸ்லேஷன் தப்பா பண்ணிட்டாங்க இங்கிலீஷ்ல தமிழ்ல இருந்து பண்ணும் பொழுது தப்பா பண்ணிட்டாங்க எப்படி இருந்தாலும் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் அப்படியும் போட்டாச்சு இப்படியும் போட்டாச்சு முப்பது பர்சன்டேஜ் ஒரு நம்பரோட பதினஞ்சு சாரி முப்பது பிஸ்கட் ஒரு நம்பரோட பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ்னாக்கா இரநூறு வரும் சரியா இப்ப சால்வ் பண்ணீங்கன்னா ரெண்டு இரநூறு அப்ப எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இரநூறு ஓகேவா அவன் எப்படி போட்டாலும் சரி கிளியரா ஏதாவது டவுட் இருக்கா டூ நம்பர்ஸ் கண்டஸ்டட் இன் எலெக்ஷன் ரெண்டு பேர் மெம்பர்ஸா போட்டியில எலெக்ஷன்ல நின்று இருக்காங்க கேண்டிடேட் ஹூ காட் ஃபார்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஓட்ஸ் லாஸ்ட் பை ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஓட்ஸ் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஓட்ஸ் தமிழ் என்ன சொல்லியிருக்குன்னு போடுங்க ரைட் ஓகே அதே தான் அப்போ தமிழ்லேயும் இதே தான் இருக்குது அதாவது ரெண்டு பேர் ஏபி போட்டிக்கிறான் ஓகேவா பி தோற்று போயிட்டான்னு வச்சுக்குவோம் இவன் எவ்வளோ வாக்கு வித்தியாசத்தில் தோக்குறான்னா டிஃப்ரென்ஸு ஐம்பத்தி நாலு இது டிஃப்ரென்ஸு சரியா இப்போ இவனுக்கு இவனுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளவு இவன் நாற்பத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் வாங்கியிருந்தாக்க அவன் எத்தனை பர்சன்டேஜ் வாங்கியிருப்பான் ஒரேஜ்ஜா <laughs> 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 டிவைட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் எவ்வளோ ஒரு பர்சன்டேஜ் அதான் மூவாயிரத்தி ஐம்பது ஒரு பங்கு மூவாயிரத்தி ஐநூறு அப்போ நூறு பங்கு நான் பக்கத்தில் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் மூவாயிரத்தி ஐம்பது இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அப்போ இது கூட ரெண்டு சைபரை மட்டும் சேர்த்துனா வேலை முடிஞ்சு அப்போ முப்பதாயிரத்தி என்னது மூணு லட்சத்தி ஐயாயிரமா மூணு லட்சத்தி ஐயாயிரம் இந்த ஆன்சர் கிளியர் இந்த இடத்துல தான் புரிஞ்சு எனக்கு ஒன்றுமே கிடையாது இவன் ஐம்பத்தி ஒம்பது பர்சன்டேஜ் வாங்கியிருப்பான் இவன் நாற்பத்தொரு பர்சன்டேஜ் வாங்கியிருப்பான் ரெண்டு பேருக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பதினெட்டு பர்சன்டேஜ் பதினெட்டு பர்சன்டேஜ் தான் ஐம்பத்தி நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் அப்போ ஒரு பர்சன்டேஜ்னா அந்த ஐம்பத்தி நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தை பதினெட்டால் டிவைட் பண்ணால் ஒரு பங்கு கிடைக்கும் பேசிக் புரிஞ்சுன்னா ஒன்றுமே கிடையாது நோ ஃபார்முலா எதுவுமே தேவையில்லை இப்படி தான் மோஸ்ட்லி கேட்பான் அது உங்களுக்கு டைரெக்டாக ஃபார்முலா வச்சு அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்காது ரைட் அடுத்தது இன்ன கிளாஸ் நைன்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் In a class of 90 students, 60% are fine boys. So, find the number of boys and the girls in the class. In the class. So, what do you say? In the class of 90 students, 60% are boys. How many girls are boys? 40%. 40%. If you divide 100, then you divide 100. If you divide 100, then you divide 100. 90. 90. நைன்டில் ஒரு பர்சன்டேஜ் வரும் பாயிண்ட் நைன் நைன் போடுங்க ஒம்பத்தாறு ஐம்பத்தி நாலு இந்த ஆன்சர் ஓகேவா கரெக்டா இல்லையா ஐம்பத்தி நாலு முப்பத்தாறு ஆன்சர் வந்துருச்சா கவனிங்க சார் சிக்ஸ்டி பை ஹண்ட்ரட் இன்டு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படி போட்டாலும் எப்படி சொல்லுங்கள் 
என்ன பண்ண ஒன்பத்தி ஆறா ஐம்பத்தி நாலு அப்படின்னு வரும் இதுதான் போக போக அந்த அந்த லெவலுக்கு வந்துருவீங்க ஐம்பத்தி நாலுங்கிறது அறுபது பர்சன்டேஜ் சரியா ஐம்பத்தி நாலுங்கிறது ஆமாம் அதே மாதிரி இப்படியும் போட்டோம் எப்படி நூறாவில் டிவைட் பண்ணால் ஒரு பங்கு கிடைக்கும் ஒரு பங்குனா எவ்வளவு நூறாவில் டிவைட் பண்ணும் பொழுது ஒரு ஸ்ட்ரோ இங்கே இருக்குது புள்ளி ஒரு புள்ளி அடுத்த புள்ளி பாயிண்ட் நைன் ஒம்பத்தி ஆறு ஐம்பத்தி நாலு இந்த ஒரு சைபருக்கு நான் அது அஞ்சு புள்ளி நாலு வரும் ப்ளஸ் இந்த சைபர் இருக்குல்ல அதுக்கு ஒரு புள்ளி இங்கே போனால் வேலை முடிஞ்சு போச்சு ஐம்பத்தி நாலு இப்படியும் போடுங்க எப்படி எல்லா பக்கமும் யோசிங்க கிளியரா அடுத்தது ராம் பேஸ் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ராம் பேஸ் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரி இன் ரெண்ட்டு சரியா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் வாடகைக்காக ஐம்பது சதவீதத்தை பே பண்ணுறோம் பஞ்சு சதவீதமாக பஞ்சு பர்சன்ட் அவனோட சேலரி அவன் சேலரி தான் என்னது இங்கே நூறு சதவீதம் ஆ நூறு சதவீதம் அது வந்து நூறு சதவீதம் இருபத்தி ஏழாயிரம் ஃபைன் தி அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பை ஹிம் ஆன் ரெண்ட் போடுங்க நீங்கள் ஃபார்முலா படியே போடுங்க ஃபஸ்ட்டு ஆமாம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க அப்புறம் நான் எப்படி போடுறேன்னு சொல்கிறேன் அப்போ என்ன பண்ணும் இருபத்தி ஏழாயிரத்தில் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறேன் அவ்வளோதானே ஃபிஃப்டீன் பை ஹண்ட்ரட் ரெண்டு சைபர் காலி இருபத்தி ஏழு இன்ட்டு பதினஞ்சு போடுங்க எவ்வளவு சரியா நான் எப்படி தெரியுமா போடுவேன் கிராமத்தான் படிக்க தெரியாத எப்படி போடுவேன்னு பாருங்க நடேஷ் அப்படியே கவனிங்க பார்த்து சும்மா எழுதி புரோஜனம் இல்லை கவனிங்க புரிஞ்சுக்க மட்டும் ட்ரை பண்ணுங்க நான் கிராமத்தான் இப்போ இருபத்தி ஏழாயிரம் இருக்கா ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வைக்கிறேன் எத்தனை பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் இதான் நூறு பர்சன்டேஜ் ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சு எனக்கு பத்து இங்கே போய் பாஞ்சு பர்சன்டேஜ் எனக்கு வேணும் இருபத்தி ஏழாயிரத்தில் ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வைக்கிறா பத்து பர்சன்டேஜ் கிடைச்சிருச்சு எவ்வளவு ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு எழுநூறு டென் பர்சன்டேஜ் அதில் பாதி எவ்வளவு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் இதில் பாதி எவ்வளவு இதில் அதில் இல்லைங்க இதில் பத்து பர்சன்டேஜில் பாதி எனக்கு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் தான் வேணும் ஆயிரத்தி முந்நூற்றம்பது இதில் பாதி ஆயிரம் தனியாக எடுத்துக்கலாம் முந்நூற்றம்பது தனியாக எடுத்துக்கலாம் ரெண்டாயிரத்தில் பாதி ஆயிரம் ஏழுநூறுல பாதி முந்நூற்றம்பது பிரிச்சு பிரித்து வேலை செய்யணும் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது டிவைடட் பை எவ்வளோ வரும் ஜீரோ அஞ்சு பத்துக்கு ஜீரோவா மிச்சம் ஒன்று நாலு இதையும் போடுங்க இது மாதிரியும் ட்ரை பண்ணுங்க போக போக இது மாதிரி ட்ரை பண்ணணும் ஓகேவா ரைட் போக போக ஃபஸ்ட்டு இது கற்றுக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கற்றுக்கிற வரைக்கும் தான் மேப்பை வச்சுட்டு போவீங்க கூகுள் மேப்பை வச்சுக்கிட்டு போவீங்க ரூட்டு கற்றுக்கிட்டோம்னா சரன்னு போகணும் இதில் நான் மேப்பை வச்சுட்டே போனேன்னு அர்த்தம் யோசிக்கலன்னு அர்த்தம் மனப்பாடம் பண்ணுறோம் சிந்திக்கலை அப்படின்னு அர்த்தம் சின்ன வயசில் ஸ்கூலுக்கோ எங்கேயோ அப்பாவோ அம்மாவோ கொண்டு போய் விட்டுருப்பாங்க அதே ரூட்லேயே அட்டையிலையும் போயிட்டு வந்தீங்க திரும்ப அதில் சந்து போதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி போனோம்ல அப்படி தான் ஆ அதே மாதிரி தான் இதுவும் ரைட் அடுத்து போகலாமா அடுத்தது பயரே சார் ஏ மெஷின் காஸ்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அட் லாஸ் ஆஃப் ம் லாஸ்ன்னு வச்சுக்கிங்களேன் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் தனியாக கணக்கு வரும் இங்கே கொடுத்துட்டான் லாஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை இங்கே பாருங்க இதை பேஸ் அமௌண்ட்டாக எடுத்துக்கணும் இதில் பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சி இந்த நான் ஆறாயிரத்தி நானூறில் கழிச்சிடணும் எவ்வளோக்கு விற்றானு எவ்வளோக்கு விற்றானு கேட்டால் அப்படி ஆனால் என்ன கேட்குறான் நோ ப்ராப்ளம் லாஸ் அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு தானே கேட்குறான் நோ ப்ராப்ளம் அப்போது 
ஆறாயிரத்தி நானூறுல பன்னெண்டரை பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணுறீங்க சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஓகேவா ரைட்டு இந்த சைபர் அடிச்சா என்னவும் அந்த புள்ளி வெளியே வெளியே நூற்றி இருபது தான் மாறிடும் இன்னொரு சைபருக்கு எதை அடிச்சிருங்க அடித்து மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டால் எவ்வளோ வருது இல்லையே வெளியில் போகக்கூடாது இந்த பக்கம் வரணும் ஒரு சைபர் அடித்தா இங்கே வரணும் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒரு சைபர் அடிச்சிங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்னொரு சைபர் அடிச்சிங்கன்னா பாயிண்ட் ஒன் டூ அறுபத்தி நாலாயிரம் ஆறாயிரத்தி நானூறு ஸோ பாயிண்ட் இன்ட்டு பாயிண்ட் ஒன் டூ சரியா இந்த சைபரை இப்போ இப்போ இந்த சைபர் அடிச்சிங்கனாக்கா பாயிண்ட் இப்படி உள்ளே போகும் இப்படி இப்படி போகும் அப்போ அறுபத்தி நாலு இன்ட்டு பன்னெண்டு கரெக்டா சரிங்க பாருங்க திரும்ப வருங்க திரும்ப சொல்கிறேன் பாருங்க ஆறாயிரத்தி ரெண்டு இருக்கு ரெண்டு வே வேத்தேன்னு சொல்கிறேன் ஆறாயிரத்தி நானூறு இன்ட்டு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரடு சரியா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு பண்ணுறேன் இந்த சைபர் அடித்தோம்னா இந்த புள்ளி இங்கே வரும் இந்த சைபர் அடித்தனா இந்த புள்ளி இங்கே வரும் அப்போ என்ன வரும் ஆறாயிரத்தி நானூறு இன்ட்டு பாயிண்ட் பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவா ஃபைவ் அப்படி வரும் ஓகேவா இப்போ திரும்ப இந்த சைபர் அடிச்சிங்கன்னா பாயிண்ட் இங்கே போவோம் இங்கே போவோம் அடுத்த பாயிண்ட் இங்கே போவோம் அப்போது அறுபத்தி நாலு இன்ட்டு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படி போட்டாலும் இங்கே தான் வந்து நிற்கும் அதே டைரெக்டாகவே வேலையை முடிச்சிடலாம் அறுபத்தி நாலாயிரம் மெத்தடு தான் கற்றுக்கிறீங்க அறுபத்தி நாலாயிரம் இன்ட்டு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் டைரெக்டாக என்ன பண்ணுறேன் இந்த ரெண்டு சைபரு இந்த ரெண்டு சைபர் அடித்தாச்சு இப்போ அறுபத்தி நாலு எண்டு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேவா சார் எனக்கு மல்டிப்ளிகேஷன் தெரியாது சார் நோ ப்ராப்ளம் இதில் என்னென்ன இருக்குது பன்னெண்டு இருக்குது பன்னெண்டு பன்னெண்டு புள்ளி அஞ்சா இதை பத்தாக பிரிக்கலாமா பத்து ரெண்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் பத்து ரெண்டு பாயிண்ட் எனக்கு மல்டிப்ளிகேஷனே தெரிய வேணாம் உட்காந்து பண்ண எதுவுமே பண்ண வேணாம் இந்த பன்னெண்டு புள்ளி அஞ்சு எப்படி மூணாக பிரிச்சுட்டேன் பத்து அறுபத்தி நாலு எவ்வளவு பத்து அறுபத்தி நாலு அறுநூத்தி நாலு ரெண்டு அறுபத்தி நாலு நூற்றி இருபத்தி அப்போ அறுநூத்தி நாற்பது நூற்றி இருபத்தெட்டு எவ்வளவு ஏழ்நூத்தி அறுபத்தெட்டு அறுபத்தெட்டு சரி பாயிண்ட் ஃபைவ்னா அளவு பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு அறுபத்தி நாலு பாயிண்ட் ஃபைவ்னா அளவு பாதி பாதின்னு அர்த்தம் அரை அறுபத்தி நாலில் பாதி எவ்வளவு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு அப்போ எவ்வளோ வருது எட்நூறு எல்லா மெத்தடும் போட்டாச்சு இது வந்து காலேஜ் போனவன் ஸ்கூலு போனவங்க பண்ணுறது நான் பட்டி காட்டான் நான் எப்படி போடுறேன் அப்படின்னு பாருங்கள் இது ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் அறுபத்தி நாலில் இப்போது இதே தான் இதை பிரிக்கலாமா இப்போ பத்து பர்சன்டேஜ் ஒன்று இருக்குது இதில் ரெண்டரை பர்சன்டேஜ் இருக்கு பத்து பர்சன்டேஜில் ரெண்டரை பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு ஒன் ஃபோர்த்து கரெக்டாக பத்து பர்சன்டேஜில் இப்போ நான் எடுக்கிறேன் இப்போ ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சா பத்து பர்சன்டேஜ் கிடச்சி அறுநூற்றி நாற்பது சரியா அறுநூற்றி நாற்பது பத்து பர்சன்டேஜ் எனக்கு இன்னும் எனக்கு ரெண்டரை பர்சன்டேஜ் வேணும் பத்தில் ரெண்டரை எவ்வளவு ஒன் ஃபோர்த்து அப்போ அறுநூற்றி நாற்பதில் ஒன் ஃபோர்த் எவ்வளவு நாலில் ஒரு பங்கு பாதியாக பிடிச்சிங்கன்னா ரெண்டு கிடைக்கும் ரெண்டாக போட்டோம்னா எவ்வளவு முந்நூற்றி இருபதா முந்நூற்றி இருபது ரெண்டாக பிரிச்சிங்கன்னா இதை பாதியாக பிரிச்சிங்கன்னா அதான் கால் பங்கு நூற்றி நூற்றி அறுபது சார் புரியுதா எப்படின்னு சும்மா புரியுதா புரியலாம் அப்புறம் எப்படி கேளுங்க தெரியலன்னு கேட்கணும் வாய் திறந்து கேட்டது அழுது பிள்ளை தான் பால் பிடிக்கும் சார் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு என்னன்னு சரவணன் புரியுதா 
கவனிங்க திரும்ப ஒரு தடவை சொல்கிறேன் தப்பே கிடையாது அந்த வீடியோ அவருக்கு போய் போட்டு பாருங்க பொறுமையாக போட்டு பாருங்க இன்னொரு பேஜ் ஓபன் பண்ணிக்கலாம் அது நமக்கு பத்து மாட்டக்கு கேட்கணும் வாய் திறந்து இப்படிதான் போகணும் இதுதான் உங்களுக்கு டைம் மிச்சமாக ஃபார்முலா வச்சு போனால் ஃபார்முலா மறந்துடுவீங்க ஏதோ ஃபுல்லு குள்ள கிளிக் அந்த இடத்துல நாங்கள் தான் போட்டு வருவோம் எல்லாம் கஷ்டம் எங்க இந்த பொண்ணு வரான் நீச்சே காணும் கோமதி தான் பிரியா நம்பர்ல இருந்து அட்டன் பண்றதா ஏதா வரன்னு சொன்ன மாதிரி இருந்தது புரியல சரி ரைட் ஓகே 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 என்ன சொல்றாங்க கோமதி புரியுதா சரி கிராமத்தான் என்ன சொல்றாங்க ஆறாயிரத்தி நானூறா ஆறாயிரத்தி நானூறுல எத்தனை பர்சன்டேஜ் வேணும் இதில் பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் கிராமத்தான் இதுல எத்தனை இருக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் ஒண்ணு இருக்கு ரெண்டு பர்சன்டேஜ் ஒண்ணு இருக்கு பிரிச்சுக்கிட்டேன் ரெண்டரையா ரெண்டரை பர்சன்டேஜ் சரி ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சா என்ன கிடைக்கும் பத்து பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு பத்துல எத்தனை பங்கு ரெண்டரை நாலுல ஒரு பங்கு பத்துக்குள்ள எத்தனை ரெண்டரை இருக்கு ரெண்டு ரெண்டரை அஞ்சு மூணு ரெண்டரை ஏழரை நாலு ரெண்டரை பத்து படமா மாத்த முடியுதா அப்போ பத்து பர்சன்டேஜ் அறுநூத்தி நாற்பது எனக்கு ரெண்டரை பெர்சன்டேஜ் தான் வேணும் அப்போ நான் ரெண்டரை பெர்சன்டேஜ் நான் இதில் ஒன் ஃபோர்த் இதை பாதியாக பிரிக்கிறேன் ரெண்டு பங்கை போடுறேன் அப்போ எவ்வளோ கிடைக்கும் முந்நூற்றி இருபது த்ரீ டுவெண்ட்டி அதில் அதை ரெண்டாக போட்டோன்னா ரெண்டரை பங்கு இது ரெண்டு இது வந்து அஞ்சு பர்சன்டேஜ் கரெக்டாக பத்தில் பார்த்து அஞ்சு பர்சன்டேஜ் புரியுதா திரும்ப அதை ரெண்டாக உடைக்கிறேன் அப்போ எங்க இதை ரெண்டாக பிரிக்கலாம் இதுவே இப்படி தான் போகணும் இதுதான் கற்றுக்கணும் புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அப்படி போட்டுக்கலாம் இன்னும் சொல்லித்தரத்துக்கு வெளி நேரம் ஆகுது மனசு கடை கடை கடன்னு ஓடிடும் சைக்கிள் ஓட்டுற கதை தான் அப்போ நூற்றி அறுபது ரெண்டரை பர்சன்டேஜ் அப்போ எவ்வளவு எட்நூறு சரியா இப்படி யோசிக்கணும் ஃபார்முலா வச்சே போயிட்டு இருக்க கூடாது ஃபார்முலா வச்சு போனீங்கன்னா நீங்கள் இன்னும் வேறு டீச்சரோட ஸ்டூடெண்ட் என் ஸ்டூடெண்ட் கிடையாது சரியா புரியாமல் ஃபார்முலா மனப்பாடம் பண்ணி மக்க பண்ணி வாந்தி எடுக்கிறவங்க அப்படி இருந்தாக்க கவர்மெண்ட்டுக்கு பிரயோஜனமே கிடையாது கவர்மெண்ட்னா என்னது பிரச்சனை பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுற ஆள் தான் அவனுக்கு வேணும் ஆ யோசிக்கணும் சிந்தனை திறன் அதுக்கு தான் அந்த கணக்கெலாம் வச்சுருக்கானு அடுத்து போகலாமா எட்நூறு எப்படி சொன்னாங்களா ஆமாம் பத்து பர்சன்டேஜ் முந்நூற்றி இருபது ரெண்டரை பர்சன்டேஜ் அதில் நாலில் ஒரு பங்கு நூற்றி அறுபது கூட்டுங்க எவ்வளவு சரி இந்த இங்கே நூற்றி அறுபது இங்கே போடணும் நூற்றி அறுபதா அங்கே போடணும் போட்டோம்னா எவ்வளவு இந்தானே பத்து பன்னெண்டரை பர்சன்டேஜ் தான் வேணும் நமக்கு சரியா இது புரியறதுக்காக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் ஆ ரைட் குட் அடுத்தது த பாப்புலேஷன் ஆஃப் அ வில்லேஜ் அப்படியாப்பா இருபத்தி ஏழாயிரம் பேர் இருந்தாங்களா வில்லேஜில் ஆறு பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதாமா அப்போ என்ன பண்ணும் வாட் இஸ் த பாப்புலேஷன் இந்த இருபத்தி ஏழாயிரத்தில் பத்து பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் ஆறு பர்சன்டேஜா ஆறு பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் அதை இந்த இருபத்தி ஏழாயிரத்தோடு கூட்டணும் கூட்டினீங்கன்னா அதுதான் ஆன்சர் சரியாக போடலாமா பாப்புலேஷன் என்ன அர்த்தம் இன்க்ரீசஸ்னா அதிகமாகுது போன வருஷத்தோட இப்போ நீங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் ஒரு கிராமத்தின் மக்கள் தான் எவ்வளோமா இருபத்தி ஏழாயிரம் அதே பத்து வருஷம் ஆகுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று பாப்புலேஷன் என்ன ஆகுதான் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு அப்போது இதுதான் பேசியர் அதிலிருந்து ஆறு பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்க கண்டுபிடிச்சி இதோட கூட்டி இங்கே போடணும் ஓகேவா சரி போடலாமா ஆறு பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிங்க நம்ம ஸ்கூல் மெத்தடு இருபத்தி ஏழாயிரம் கமலேஷ் இன்ட்டு சிக்ஸ் பை ஹண்ட்ரடு அடித்தோம்னா எவ்வளோ வருது ஆறு இரநூத்தி எழுபது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஆயிரத்தி அறுநூத்தி இருபது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி இருபது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி இருபது சாரி ஆயிரத்தி அறுநூத்தி இருபது 
புட்னம்னா என்ன வரும் ஜீரோ ரெண்டு ஆறு எட்டு ரெண்டு இருக்கு ஆன்சரு ஆன்சர் இல்லைனா தப்பு பண்ணிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் இருபத்தி ஏழு ஜீரோ எட்டு ஆமாம் ஓகேவா பட்டி கேட்டாங்க எனக்கு மாதிரி போடலாமா பாமரம் போடுறேன் எவ்வளோ வேணும் எனக்கு ஆறு பர்சன்டேஜ் வேணும் ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சுன்னா பத்து பர்சன்டேஜ் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு கரெக்டா பத்து பர்சன்டேஜ் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் அதில் பாதி கரெக்டா அதில் பாதி எவ்வளவு எவ்வளவு ஆயிரம் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது அஞ்சு பர்சன்டேஜ் தப்பா போட்டனா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது கிளியர் இப்போ ஒன்று ஒரு பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சோம்னா ஒரு பர்சன்டேஜ் அவள் எவ்வளவு இரநூத்தி எழுபது இங்கே ஜீரோ ரெண்டு கடைசியில் இருபது வரமாக ரெண்டு நம்பர் இருக்கா அப்போ ஃபுல்லாக போட்டு தான் ஆகணும் ஜீரோ ரெண்டு அஞ்சு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபது பழசோட கரெக்டா கரெக்டாக போட்டேண்ணா கரெக்டாக கூட்டியிருக்குண்ணா இல்லை ஆயிரத்தி அறநூற்றி இருபது தப்பாக போட்டு ஒன்று ஒன்றுங்க சார் ஆமாம் ஆயிரத்தி அறநூற்றி இருபது இதோட ஆயிரத்தி அறநூற்றி இருபதா சார் ஆன்சர் இதையும் போடுங்க கற்றுக்கிற வரைக்கும் அதையும் போடணும் ஏன் என்ன நடக்குது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே வரணும் அப்புறம் அப்படி போட்டலாம் டைரெக்டாக போட்டலாம் கான்செர்ட் மட்டும் புரிஞ்சுருந்தா போதும் அடுத்தது சால்வ் பண்ணீங்களா புரியுதா எல்லா மெத்தடும் புது மெத்தடும் கற்றுக்கோங்க ஃபார்முலா வச்சு போட்டிருப்பீங்க சரவண நடிகை சமவா ஆனால் ஃபார்முலா மறந்துடணும் போக போக என்ன நடக்குது கான்செப்டை தான் புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது என்னது ஃபைன் தி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எயிட்டீன் கிராம்ஸ் இன் செவன் பாயிண்ட் டூ கிலோகிராம்ஸ் இது கிராம்ஸில் இருக்குது என்னவா இருக்குது கிலோகிராம் கிலோனா எவ்வளவு தௌசண்ட்னு அர்த்தம் அப்போது ஏழு புள்ளி ஏழு ஆயிரம் கிராம்னு அர்த்தம் ஏழு புள்ளி ஏழு ஆயிரம் கிராம் அப்போ கன்வெர்ட் பண்ணும் ஒரு கிலோகிராமில் ஆயிரம் இருக்குது ஏழுனா எவ்வளவு ஏழாயிரத்தி இரநூறு ஆயிரம் பதினெட்டு கிராம் ஏழாயிரத்தி இரநூறுல பதினெட்டு எத்தனை சதவீதம் அதானே கேட்குறாங்க சரி எப்படி வச்சுக்கலாம் ஃபார்முலா படி பதினெட்டு ஏழாயிரத்தி இரநூறு அடிப்படை விலை எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் சால்வ் பண்ணால் வேலை முடிஞ்சு போச்சு ஓகேவா எக்ஸு எயிட்டீன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரடு டிவைட் பை செவன் டுவெண்ட்டி அடிச்சோம்னா ரெண்டு அவுட்டு எழுபத்தி ரெண்டு எத்தனை எழுபத்தி ரெண்டு இருக்கு கரெக்டாக போட்டேண்ணா கரெக்டாக போட்டு கரெக்டு தானே ஹலோ நாலா நாலு பதினெட்டு எழுபத்தி ரெண்டா ஆமாம் சரியாக போச்சு நாலு பதினெட்டு அப்போ ஒன்று பை நாலு ஒன்று பை நாலு என்ன கேள்வி பர்சன்டேஜ் சதவீதம் எவ்வளவு கால் பர்சன்டேஜ் இது டெசிமில் எழுதுனா எப்படி எழுதலாம் பாயிண்ட் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ்னு போடணும் வெறும் டூ ஃபைவ் போட்டிங்கன்னாக்கா கால் கேட்குன்னு அர்த்தம் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜுக்கு என்ன பண்ணணும் ஒன் பை ஃபோர் பர்சன்டேஜாக இருக்குது இந்த டெசிமலுக்கு மாத்திரம்னா என்ன பண்ணணும் எதோட பெருக்குனா இது டபுள் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும் சரியா நூறாவில் பெருக்குனாக்கா நூறாக மாறிடும் மேலே உள்ளத அதேமாரி நூறாவில் மாறாமல் இருக்கணும் வேல்யூ மாறாமல் நமக்கு அப்போ என்னாயிரும் பர்சன்டேஜ் அது இதுக்கு கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு அப்போது ஹண்ட்ரட் பை ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எப்படி போட்டாலும் அங்கே தான் வந்து நிற்குமா சரி ஃபோர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் சரி தப்பா போட்டேன் ஆ சரி எதால மல்டிப்ளை பண்ணா ஹண்ட்ரட் வரும் இருபத்தஞ்சால மல்டிப்ளை பண்ணா ஹண்ட்ரட் வரும் அதான் பண்ண தப்பு பண்ணிட்டேன் ஆ இருபத்தஞ்சால மேலே இங்கிலே அதே நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணும் பொழுது என்னாவும் இருபத்தஞ்சு டிவைட் பை ஹண்ட்ரடா மா சால்வ் பண்ணணும் இங்கே புள்ளி இருக்குது சார் புரியுதா ஒரு ஸ்தானம் இங்கே அடுத்த ஸ்தானம் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் 
இந்த இங்கே என்ன பண்ணிடுவோம் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் போட்டுருவோம் வெறும் டூ ஃபைவ் போட்டால் அங்கே இருக்கும் ஆப்ஷன் பர்சன்டேஜ் கிடையாது ஒன்று டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் போட்டுருவோம் அப்படி போடக்கூடாது அடுத்து போகலாமா மேத்தமேட்டிஷியன் கரெக்டாமா பாப்புலேஷன் ஆஃப் அ வில்லேஜ் தேர்ட்டி டூ ப தௌசண்ட் தட் ஃபார்ட்டி ஆர் மேல் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆர் ஃபீமேல் பர்சன்டேஜ் ஆர் ஃபீமேல் ரிமைனிங் ஆர் தி சில்ட்ரன் ஃபைன் தி நம்பர் ஆஃப் சில்ட்ரன் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் சொல்லுங்க பாப்பா மொத்தம் எத்தனை இது சொல்கிறாங்க கணக்கு சொல்லுங்க டோட்டல் பாப்புலேஷன் எவ்வளவு முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் இது வந்து என்னது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கரெக்டா அடுத்து சொல்லுங்க மேல் எவ்வளவு அடுத்து ஃபீமேலு டுவெண்ட்டி ஃபைவா என்ன கேட்குறாங்க சைல்டு எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஆமாம் தானே எவ்வளோ பேர் சைல்டு எத்தனை நம்பர்ஸு அப்போது இவங்க ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் போக இவங்க இரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னா எவ்வளவு இவங்க ரெண்டு பேரும் நூறில் இவங்க ரெண்டு பேரும் அறுபத்தஞ்சு மிச்சம் உள்ளவங்க சில்ட்ரன் ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இது அப்போ முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தில் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு அதான் கண்டுபிடிக்கும் முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் இன்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் மல்டிப்ளை பண்ணி போடணும் இதெல்லாம் நமக்கு செட் ஆகாது சார் ஆ ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சா பத்து பர்சன்டேஜ் டென் பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு மூவாயிரத்தி இரநூறு இன்னொரு டென் பர்சன்டேஜ் மூவாயிரத்தி இரநூறு அப்படியே மனசுலே போட்டலாம் மூணு மூணு பத்து முப்பது முப்பது பர்சன்டேஜ் ஆயிரும் மூவாயிரத்தி இரநூறு புரியறதுக்காக போடுறேன் அதில் பாதி மூவாயிரத்தி இரநூறுல பாதி எவ்வளவு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் அப்போ எவ்வளவு எவ்வளவு ஆயிரத்தி போட்டா ஜீரோ ஜீரோ எட்டு பத்து பன்னெண்டுக்கு ரெண்டு மிச்சம் ஒன்று ரெண்டு மூணா ஒம்பது பதினொன்று கரெக்டா இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பத்து பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சோடனே அது மூணா ட்ரிபிள் ஆக்கிடணும் முப்பது பர்சன்டேஜ் கிடைக்கணும் ஆமாவா இது மூணு அப்படியே ட்ரிபிள் பண்ணிக்கலாமா தனித்தனியாக எழுதுறதுக்கு பொதுவா மூணா ஒம்பது மூவி ரெண்டு ஆறு ஒம்பதாயிரத்தி அறநூறு அப்புறம் இதில் மட்டும் பாதியை கண்டுபிடிக்கணும் மூவா மூவாயிரத்தி இரநூறுல பாதி அஞ்சு சதவீதம் யார் இது மாதிரிலாம் ட்ரை பண்ணிங்க இது மாதிரி ட்ரை பண்ணணும் ஆ யோசிக்கணும் யோசிக்கணும் வழி கிடைக்கும் கோமதி ட்ரை பண்ணிங்களா கோமதி ஹலோ லைனில் இருக்கீங்களா போச்சுரா இந்த பொண்ணு கோச்சிட்டு போயிடுச்சு சொல்கிறது The cost of cycle rupees 1500 It is sold by 1000 What is the rate of discount? Discount is the rate of discount I will tell you what I am talking about Discount is the rate of discount 40% percentage of a number is 30. What will be 150% percentage of the number? ஒரு நம்பர் இருக்கு அதில் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி ஆமாம் சரியா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் தேர்ட்டி இந்த நம்பரோட ஒன் ஃபிஃப்டி அவ்வளவு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கா நமக்கு நாற்பது லாட்டு அதே ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் அதில் டிவெல்ட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் ஒன் பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் ஆ ஒன் பர்சன்டேஜ் அடிச்சிங்கன்னா எவ்வளவு தேர்ட்டியே அடிச்சிங்கன்னா ஃபார்ட்டி எல்லாம் அடிச்சா எவ்வளவு த்ரீ பை ஃபோரு த்ரீ பை அதை சுருக்கணும் இன்னும் த்ரீ பை ஃபோரு போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் பாயிண்ட் டூ ஃபைவா எப்படி சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எப்படி சார் சரி அப்படியே போடுங்க இப்படி டேரக்டாகவே போட்டலான்றேன் நான் 
சரி அப்படியே போடுங்க ஈக்குவேஷன் மெத்தட்லேயே போடுங்க நான் இந்த மெத்தடு சொல்கிறேன் அது பிடிக்க மாட்டேங்கிறீங்க இந்த மெத்தடு ஆ யார் கோமதியா சினேகா வராருங்க வராருங்க சரி ரைட் அப்படியே போட்டுடலாம் ஆ அதாவது ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி அப்போது தேர்ட்டி ஈக்குவல் டு எக்ஸு எனக்கு ஃபார்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் எக்ஸு தேர்ட்டி டிவைட் பை ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் நமக்கு அதை டபுள் ஆகி அதே தான் இங்கே இங்கே பாருங்கள் அங்கே தான் வந்து நிற்கிது ஆ சரி ரைட்டு பாருங்கள் சால்வ் பண்ணுங்கள் இது ஒன்றுக்கு இது அவுட்டு நல்லா அடிச்சிங்கன்னா என்ன வரும் எவ்வளோங்க வருது நாலு சரி டூ பாயிண்ட் ஃபைவாக வரும் நாலு நாக்கா இதில் எத்தனை இருக்கு ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு இன்ட்டு முப்பது அல்லது ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு இன்ட்டு முப்பது இப்போ எவ்வளோ வருது எழுபத்தஞ்சா இருபத்தஞ்சு எழுபத்தஞ்சு இந்த சைபருக்கு ஒரு ஸ்தானம் இங்கே வந்துடும் எழுபத்தஞ்சு அப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப் தட் நம்பர் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு செவன்டி ஃபைவ் அந்த நம்பர் தான் எழுபத்தஞ்சு இப்போ எவ்வளோ தேவை நமக்கு நூற்றம்பது பர்சன்டேஜ் வேணும் இன்னும் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் வேணும் ப்ளஸ் அதானே கேட்குறான் இதில் பாதி தான் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் பாதி எவ்வளவு முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தி ஏழ்ரையா முப்பத்தி ஏழ்ரை அவ எவ்வளோ வரும் பாயிண்ட் ஃபைவு அஞ்சு பன்னெண்டா ரெண்டு மிச்சம் ஒன்று நாலு நாலு ஏழு அதையே தான் நாங்கள் கேட்டேன் இங்கே பாருங்கள் என்ன பண்ணேன்னு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் ஆ ரைட் இங்கே பாருங்கள் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் தேர்ட்டி முப்பதுங்கிறது நாற்பது பங்கு இருக்குது முப்பதுக்குள்ளே ஒரு பங்கு கண்டுபிடிக்கணும்னு என்ன பண்ணுவோம் முப்பது டிவைடட் பை நாற்பது பங்கு ஒரு பங்கு கிடைக்கும் இந்த சைபர் கேன்சல் ஆகிட்டோம் இதை போடுங்க இதை அடிச்சிங்கன்னா அவ்வளோ வரும் பாயிண்ட் கரெக்டாக வந்துருச்சா இப்படிங்கிறது எவ்வளவு ஒரு பங்கு நமக்கு நூறு பங்கு வேணும் ஒரு பர்சன்டேஜ் நமக்கு நூறு பர்சன்டேஜ் இன்ட்டு நூறு போட என்ன வரும் கிளியரா அப்படியே வேலை முடிஞ்சுது இது முப்பதுங்கிறது நாற்பது சதவீதம் அதாவது நாற்பது பங்கு இந்த முப்பதை நாற்பதால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் ஒரு பங்கு கிடைக்கும் ஒரு பர்சன்டேஜ் அதே அளவு பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஆமாம் நூற்றம்பதை போட்டிங்கன்னா அதான் வரப்போகுது நூற்றம்பது நம்ம பெருக்கிட்டு இருக்கணும்ல அப்படி மனசில் பிரித்து இது போட்டோம் ஓ இதுதான் வேலை தான் இத்தனை பங்கு இத்தனை பங்கு உக்காந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க நூற்றம்பது செவன்ட்டி ஃபைவா பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டிவைட் பை சாரி இன்ட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி இந்த சைபர் அடித்தாலும் இது இங்கே வந்துடும் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆ இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் எப்படி போட்டாலும் அங்கே தான் வந்து நிற்கணும் சரியா இந்த கிளாஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செவன்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் மேலே உள்ளது போட்டாச்சுல்ல ரைட் குட் இன் மேத்ஸ் ஹவு மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் பேட் இன் மேத்ஸ் கிளாஸில் கிளாஸில் இருக்கணும் ஆ ஆ போட்டாச்சா செவன்டி பர்சன்டேஜ் இன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் குட் இன் மேத்ஸ் எத்தனை இப்போ ஹவு மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் பேட் இன் மேத்ஸ் அப்படின்னா எவ்வளோ எத்தனை பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேட்குறான் டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடையாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஹலோ வரும் டுவெண்ட்டி எயிட் டிவைட் பை ஹண்ட்ரடு இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தானே 
என்ன வருது ஆன்சரு ஒன்னு நாலு நாலையெல்லாம் இருபத்தெட்டு செவன் நாலையெல்லாம் இருபத்தெட்டு செவன் சார் போட்டாஜா இந்த பேஸ்கெட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆரஞ்சஸ் தெர் ஆர் ஃபைவ் ஆரஞ்சஸ் இந்த பேஸ்கெட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆரஞ்சஸ் தெர் ஆர் ஃபைவ் ஆரஞ்சஸ் வாட் இஸ் தி பர்சன்டேஜ் ஆரஞ்ச் அதாவது ஒரு பேஸ்கெட்டில் இருபத்தஞ்சி பழம் வைக்கலாம் இதான் அர்த்தம் ஆனால் அதில் அஞ்சு பழம் தான் இருக்குது அந்த பேஸ்கெட்டோட டோட்டல் கெப்பாசிட்டியில் எத்தனை பர்சன்டேஜ் பழம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க புரிஞ்சுதா அப்போ இருபத்தஞ்சிங்கிறது நூறு சதவீதம் அப்போ அஞ்சு எத்தனை பங்கு அதான் கான்செப்ட் இருபது சதவீதம் வரும் ஆன்சரு உங்க நமக்கு போட்டே பார்ப்போம் இருபத்தஞ்சு பேஸ் அமௌண்டு சரியா அஞ்சு இருக்கு அப்போ எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரடு ஓகேவா இங்கேயே கூட சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று நாலு இங்கேருந்து இங்கே போகும்பொழுது சால்வ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இங்கேயே இங்கேயே சால்வ் பண்ணிட்டு அங்கே எடுத்துகிட்டு போகலாம் போத்தி இன்னும் படுத்துக்கலாம் படுத்துட்டு போத்திக்கலாம் இன்ட்டு ஃபோர் ஐநா இருபது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இருபது பர்சன்டேஜ் அப்போது இருபத்தஞ்சி பழம் வைக்க வேண்டிய இடத்துல அஞ்சு பழம் தான் இருக்குது அது எத்தனை பர்சன்டேஜ் அந்த கூடையில் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இரநூத்தி எழுபது பேர் எக்ஸாம் எழுதுனாங்களாமா இன் விச் டூ ஃபிஃப்டி டூ மெம்பர்ஸ் பாஸ்ட் இன் தி எக்ஸாம் ஃபைன் தி பாஸ் பர்சன்டேஜ் சரியா அப்போ என்ன அர்த்தம் இரநூத்தி எழுபதுல இரநூத்தி எழுபதுல இரநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு எவ்வளவு இதை பர்சன்டேஜாக மாற்றணும் அப்போ என்ன பண்ணுறோம் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அப்படியே வச்சுக்கலாம் அதில் நீங்கள் அந்த ஒரே மெத்தடுக்கு போயிட்டு வந்தாலும் சரி என்னது அந்த மெத்தடுக்கு இரநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு பேஸ் அமௌண்டு இரநூத்தி எழுபது அவ் ஸோ வாட் இஸ் தி பர்சன்டேஜ் எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேவா எப்படி போட்டாலும் ஒன்று தான் அதை டேரெக்டாக போட்டுறோம் என்னது இங்கே வரும்பொழுது இங்கே இது டூ செவன்டி இங்கே வந்துடும் ரெண்டு ஹண்ட்ரடு சால்வ் பண்ணுங்க போட்டாச்சா எவ்வளோ வருது நைன்டி நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீயா என்ன வருது ஆன்சர் கோமதி என்னமா ஒரு ஆன்சரு சால்வ் பண்ணிக்கலாத இப்படி எழுதலாம் அல்லது நைன்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ அப்படி எழுதலாம் ரெண்டு ஒன்று தான் ஓகேவா இந்த சைபருக்கு இந்த சைபர் அவுட்டு அப்புறம் சால்வ் பண்ணுங்க சால்வ் பண்ணால் போதும் இப்போ ஒன்று ஆன்சரு நைன்டி த்ரீ ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒய் என்னமா போட்டிருக்குது ஈஸ்ட்டு ஈஸ்ட்டா ரேஷியோவில் கேட்குறானா எக்ஸ் ஈஸ்ட் ஒய் ஈக்குவல் டு வாட் ரைட்டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன தெரியுமா ஆன்சர் இதுக்கு த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் வருதா இல்லை த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் தான் வரும் ஃபோர் இஸ் டு த்ரீ வரக்கூடாது ரைட் இதை சால்வ் பண்ணி பார்ப்போம்
பாருங்க ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒய் ஓகேவா இதான சொல்கிறான் ஸ்டேட்மெண்ட்டு த்ரீ இஸ்ட் ஃபோரே ரெண்டு கொடுத்து வச்சுருக்கானா அதுதான் தவறு இங்கே பாருங்கள் தென் எக்ஸ் இஸ்ட் ஒய் ஓ ரைட்டு ஆமாம் ஃபோர் இஸ்ட் த்ரீ கரெக்ட் அதான் கரெக்டாக வரும் ஆ ஃபோர் இஸ்ட் த்ரீ எக்ஸ் தான் பெரிய நம்பர் அப்படிதான் கேட்குறான் எக்ஸ் ஆ ரைட் ஓகே நான் தான் தப்பாக சொல்லிட்டேன் எக்ஸ் வந்து ஃபோராக இருக்கும் ஒய் வந்து த்ரீயாக இருக்கும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்கலாமா இப்போ x வந்துட்டு ஃபோர் ரேஷியோ நூறு எடுத்துக்கலாம் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் எவ்வளவு ஃபிஃப்டீனுங்க ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் எவ்வளவு ஃபிஃப்டீன் சரியா இதை நூறாக எடுத்துக்கிட்டோம் நாலு பங்குன்னு வச்சு நூறுபோனாக்கா மூணு பங்கு எவ்வளோ இருக்கும் எழுபத்தஞ்சு நான் நாலு பங்கு நூறுங்க நாலாவில் இது பண்ணோம் மூணு பங்கு எழுபத்தஞ்சு நாலு இருபத்தஞ்சு எடுத்துக்கிட்டேன் அதில் இதில் மூணு இருபத்தஞ்சு எடுத்துக்கிட்டேன் எழுபத்தஞ்சு அப்போது டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் செவன்ட்டி ஃபைவ் எவ்வளோ வரும் பதினஞ்சு டென் பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவு ஆமாவா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வேணும் இன்னொரு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவு ஸோ ஃபிஃப்டீனு போடலாமா பாருங்க ரைட் கவனிங்க இப்போ ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் ஓகேவா இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒய் வாங்க இது வேறு மெத்தட் என்ன மாதிரி இருக்குது இதுக்கு ரைட் சரி கவனிங்க நான் இதையே சால்வ் பண்ணி கேட்குறேன் இப்போ ஃபோர் பை ஃபோர் அதாவது ஃபோர் இஸ்ட்டு த்ரீ எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஆன்சர்னு எடுத்துக்கிட்டேன் ஓகேவா ஃபோர் இஸ்ட்டு த்ரீ சரியா ஃபோர் இஸ்ட்டு த்ரீ கவனிங்க ஃபோர் இஸ்ட்டு த்ரீ எடுத்துக்கலாம் இப்போ நாலு பங்கு நூறுன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் அதாவது ஒரு பங்கு இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சி நாலு பங்கு நூறு கவனிமா நூறு ஈஸியாக இருக்கனால எடுத்துக்கிட்டேன் நூறில் நாலு இருபத்தஞ்சி இருக்கு அதே மாதிரி ஒயில் எத்தனை பங்கு இருக்கும் மூணு பங்கு அப்போ மூணு இருபத்தஞ்சி மூணு இருபத்தஞ்சி எவ்வளவு எழுபத்தஞ்சின்னு எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரடு நூறில் பதினஞ்சு சதவீதம் எவ்வளவு பதினஞ்சு தான் நூறு பதினஞ்சு ஈக்குவல் பார்ட்டை போட்டால் எவ்வளோ கிடைக்கும் சரி நூறை நூறு ஈக்குவல் பார்ட்டை போட்டால் எவ்வளோ கிடைக்கும் ஒன்று தான் கிடைக்கும் பதினஞ்சு பாட்டு பதினஞ்சு சதவீதம் நூறில் பதினஞ்சு சதவீதம் பதினஞ்சு அதே மாதிரி ஒய் ஒய்யை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டேன் எழுபத்தஞ்சால் ஒய்ய எழுபத்தஞ்சால் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு இந்த இது தானே எழுபத்தஞ்சு ரைட் என் இடத்தான் நாங்கள் சொல்லிட்டேன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு ஓகேவா எழுபத்தஞ்சு ம் அப்போ எழுபத்தஞ்சில் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு பதினஞ்சு எக்வல்ட் அப்போது ஃபோர் இஸ்ட்டு த்ரீ தான் கரெக்ட் ரேஷியாகவும் புரிஞ்சுருக்கணும் அப்போ தான் இது நல்லாயிருக்கும் அடுத்தது த நம்பர் விச் இஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் லெஸ் தேன் டூ சிக்ஸ்டி
என்ன என்ன சொல்றாங்க தமிழ்ல சொல்லுங்க இந்த கேள்விய பதினஞ்சு சதவீதம் குறைவாயிடும் அங்கே ஐம்பத்தோரு சதவீதம் அதனால தானே ஏன்னா பதினஞ்சு சதவீதம் ஐம்பத்தோரு சதவீதம்னா பாதிக்கு கீழே போகணும் நூற்றி முப்பது கீழே போயிடணும் தமிழில் ஆமாம் அதான் ஆன்சர் த இங்கிலீஷில் மாற்றிக்கங்க இது பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் ரெண்டுமே கண்டுபிடிப்போம் ஆ ரைட் இப்போ பாருங்கள் டூ சிக்ஸ்டியில் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிங்க பத்து பர்சன்டேஜ் இருபத்தாறு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் பதிமூணு அப்போ எவ்வளவு இருபத்தி ஒம்பதா இருபத்தாறு பதிமூணு இருபத்தொம்பது ஓகேவா ஆ முப்பத்தொம்பது முப்பத்தொம்பது ஆ எப்படி அதாவது ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சா இரநூத்தி அறுபது பத்து பர்சன்டேஜ் இருபத்தாறு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் இருபத்தாறில் பாதி பதிமூணு ஸோ முப்பத்தொம்பது முப்பத்தொம்பது கழிச்சோம்னாக்கா எவ்வளோ வரும் இரநூத்தி இருபத்தொன்னு அதுக்கு முன்னாடி இங்கே பாருங்கள் ரவுண்டாக இருக்கிறதுல ஒம்பதை கழிச்சிங்கன்னா ஒன்று மிச்சம் வரும் அப்போ பார்த்தோன்னே இதில் கடைசியில் ஒன்று இருக்கிறது ஒன்று தான் அப்படியே போட்டுருங்க போக 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 அதெல்லாம் இதெல்லாம் புரிஞ்சிருந்தால் தான் அதை டச் பண்ணும் புரியாமல் அங்கே போனோன்னு மாட்டிக்கும் உங்கள் புரியுது என்னென்னு அங்கே நோண்டிட்டு இருந்தால் அப்படி தான் இங்கே கவனிக்கணும் இந்த கணக்கு புரியுது என்னென்னு இரநூத்தி அறுபதில் ஐம்பத்தோரு சதவீதம் கம்மியாக இருக்கக்கூடிய நம்பர் எதுன்னு கேட்குறான் ஐம்பத்தொன்றில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் இங்கிலீஷில் தப்பாக இருக்குது அதையும் போடுவோம் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் தான் கரெக்டு ஆ இங்கிலீஷில் தப்பாக இருக்கு சரியா டைப்பிங் மிஸ்டேக்கு அப்போ என்ன பண்ணும் இரநூத்தி அறுபதில் பாஞ்சு பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சி அதை அறு இரநூத்தி அறுபதில் கழிக்கணும் புரியுதா கௌதம் ஆன்லைனில் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் ஆ வெரி குட் ஆ அப்போது அதான் நீங்கள் சால்வே பண்ணல அதுதான் சால்வ் பண்ணிட்டு வரல தானே அதான் மாதிரி ரைட் அப்போது இரநூத்தி அறுபதில் டென் பர்சன்டேஜ் இருபத்தாறு ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பதிமூணு ஸோ ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி நைன் கழிச்சோம்னா வேலை முடிஞ்சிது இது ரவுண்டாக இருக்குது இரநூத்தி அறுபதில் ரவுண்டாக இருக்குது ஒம்பது கழிஞ்சால் மிச்சம் ஒன்று வரும் கட்டாயம் கடைசி டிஜிட்டு கடைசியில் ஒன்று இருக்கிற மாதிரி எதுவுமே கிடையாது அப்போ இது ஒன்று தான் இருக்குது அவ்வளோ தான் முடிஞ்சிது இப்போ நான் எல்லா மெத்தடும் சொல்லித்தரேன் எல்லாத்தையும் புரிஞ்சிட்டு 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 வந்தீங்கன்னா டக்கு டக்கு டக்குன்னு போடலாம் நம்ம ஃபியூச்சரில் போக போக டக்கு டக்குன்னு போடணும் டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அண்ட் அமௌண்ட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஆயிரத்தி இரநூறுல பன்னெண்டு பர்சன்டேஜா ஆ ஓகே வாட் இஸ் தட் அமௌண்ட் ஏதோ ஒரு நம்பரு அதில் பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோவா ஆயிரத்தி இரநூறு இந்தா இதுதான் ஆன்சர் பத்து பர்சன்டேஜ் ஆயிரம் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் ரெண்டாயிரம் சரியா அதுதான் ஆன்சர் சி கரெக்டா அந்த மெத்தட்லேயும் போடுங்க ஆனால் டேரெக்டாகவே போடணும் பார்த்தோன்னு எதிராக வரும்னு யோசிக்கணும் இதுதான் ஆப்டிடியூடு இதில் இருக்கிறதுலே பார்க்குறோம் ஆயிரத்தி இரநூறு ஆயிரத்தி இரநூறு பன்னெண்டாவில் டிவைட் பண்ணால் ஒரு பர்சன்டேஜ் ஆயிரம் கிடைக்கும் ஒரு பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு சாரி நூற்றி இருபது கிடைக்கும் நூற்றி இருபது இன்ட்டு நூறு சாரி நூற்றி இருபதா ஆ சாரி நூறு கிடைக்கும் அது எப்படி இருந்தாலும் ஓகே ஆன்சர் டென் தௌசண்ட் தானே ரைட்டு ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஆ அப்போ ஆயிரத்தி இரநூறுல அப்படி போகாதீங்க ஆயிரத்தி இரநூறுங்க பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் ஸோ பன்னெண்டால் டிவைட் பண்ணுங்க ஒரு பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் எவ்வளோ வரும் நூறு அப்போ நூறு ஒரு பர்சன்டேஜ் நூறு இன்ட்டு நூறு நூறு பங்கு வேணும் அப்போ எவ்வளோ வரும் டென் தௌசண்ட் ஓகேவா சார் புரியுதா அடுத்து இந்த பாப்புலேஷன் ஆஃப் எ சிட்டி இன்க்ரீசஸ் ஃப்ரம் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்க்ரீஸாக இருக்குது அந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் இருபதாயிரத்தில் எத்தனை பர்சன்டேஜ் எத்தனை பர்சன்டேஜ் நாலில் ஒரு பங்கு அப்போ எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆ ரெகுலராக வந்தீங்கன்னா இங்கேயே போயிடுவீங்க சிந்து நடுவு நடுவில் மிஸ் ஆச்சுன்னா ஒரு இது இருக்காது முழுமையாக இருக்காது அப்போ என்ன லேட் ஆகும் ஆமாம் ம் கொடுங்க பார்ப்போம் இல்லை இல்லை இது இது ஓகே இது போட்டிங்க வெரி குட் பதினஞ்சாவதா சரிங்க பாருங்க ப்ராக்டிக்கலாக மாற்றுங்க அதாவது ஒரு சிட்டி இருக்குது 
ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் அதில் இந்த வருஷம் இருபதாயிரம் பேர் இருக்காங்க ஓகேவா இருபதாயிரம் பேர் அடுத்த வருஷம் இருபத்தஞ்சாயிரமா மாறிடுச்சு எவ்வளோ பேர் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்காங்க இந்த ஐயாயிரம் கவனிக்கணும் முத வருஷத்தில் எத்தனை பர்சன்டேஜ் அதை தான் பார்க்கணும் நூறா இருபதாயிரத்தில் ஐயாயிரம் அத்தனை சதவீதம் அதான் கேள்வி நூறு எப்படி சார் வரும் இங்க பாருங்க ஐயாயிரம் டிவைடட் பை இருபதாயிரம் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் எல்லாத்து கணக்கு வந்துருச்சா என்ன நடேஸ் புரியலையா புரியல தானே இங்க கவனிங்க ஒரு நம்பரோட சதவீதம் கிடைக்கணும்னாக்கா நமக்கு என்ன வேணும் என்ன பண்ணணும் எந்த நம்பரும் பின்னமோ ஏதோ ஒரு நம்பரு அதோட சதவீதம் பர்சன்டேஜ் கிடைக்குன்னு என்ன பண்ணணும் நூறு ஆளை மல்டிப்ளை பண்ணணும் பார்த்தோமா இது ஒரு பின்னம் இருபதாயிரத்துல ஐயாயிரம் அத்தனை சதவீதம் இருபதாயிரத்துல ஐயாயிரம் இருபதாயிரத்துல ஐயாயிரம் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா என்ன கிடைக்கும் அதோட சதவீதம் கிடைக்கும் கரெக்டா கரெக்டா வேலை முடிஞ்சிது ஏன் சார் ஐயாயிரம் எங்கே இருந்து சார் கிடைச்சிதுன்னா போன வருஷம் மக்கள் தொகை இருபதாயிரம் இந்த வருஷம் ஐயாயிரம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அந்த ஐயாயிரம் போன வருஷத்தோட மக்கள் தொகையில் எத்தனை சதவீதம் ஆன்லைனில் எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சுதா ஓகே ரைட் யாருக்கு புரியல எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சிச்சா கோமதி மதுஸ்ரீ ஸ்னேகா கலைவாணி சுனந்தா கமலேஷ் ஓகே கமலேஷ் புரிஞ்சுதா அல்லி லைட்டாக சவுண்டு கம்மியாகுது என்னது புரியல கோவந்திக்கு புரிஞ்சிருச்சு மெசேஜ் வந்துருச்சு வெரி குட் கமலேஷ்க்கு புரிஞ்சிருச்சா என்ன டவுட் அதை கேளுங்க கௌதம் கௌதம் சொல்லுங்க கமலேஷ் கமலேஷ் சொல்லுங்க எந்த கேளுங்க எதுன்னு கேளுங்க ஒரே நிமிஷம் புரியலாம் கேட்கணும் கேட்டிங்கன்னா தான் சொல்லி தருவேன் கேட்கலன்னா போயிட்டே இருப்பேன் கேட்காம பசி எடுக்காம சாப்பிட்டா என்ன ஆகும் இறங்குமா வயிற்றுக்குள்ள பசி எடுக்காம சாப்பிட்டீங்கன்னா வயிற்றுக்குள்ள இறங்குமா இறங்குமா எப்படி இறங்கும் வாந்தி தான் வரும் எல்லாம் ஃபுட் பாய்சன் ஆகி போயிடும் ஆ வாயில் எச்சி ஊறணும் அப்போ தான் சாப்பிடணும் இதெல்லாம் பாய்சன் ஆயிரும் லெவன்த்து சம்மா லெவன்த்து சம் என்ன புரியல நீங்கள் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி போடுங்க என்ன கேட்குறான் லெவன்த்து தானே இரநூத்தி எழுபது பேர் எழுதியிருக்கான் இன்வெச் இரநூத்தி ஐம்பது ரெண்டு பேர் பாஸ் பண்ணிட்டான் ஃபைன் தி பாஸ் பர்சன்டேஜ் கரெக்டாக அதே தான் என்னது நம்பர் சொல்லுங்கள் இரநூத்தி எழுவதா இரநூத்தி எழுவதில் இரநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டா இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா ஆன்சரு ஒரு இதுதான் வந்துட்டு ஒரு நம்பர் இதோட பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் சரியா கால்குலேட்டர் போடுங்க என்ன வருது கால்குலேட்டரில் போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ தெரியுமா வரும் நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பர்சன்டேஜ்ன்னு வரும் ஆமாவா வந்துச்சா இன்னும் போடலையா கலா குலா ஈட்டர் எப்படி ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் எயிட் வரும் எப்படிமா ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் எயிட் வரும் ஆ எங்க எங்க எழுதுனேன் அப்படிதானே போட்டேன் டூ ஃபிஃப்டி டூ டிவைட் பை டூ கேக்கு பார்த்தோமா ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்டுக்கு மேலே போனால் எங்கே போகணும் இரநூத்தி எழுவதுக்கு மேலே இருக்கணும் மேலே நம்பர் கீழே இரநூத்தி எழுவது இருந்தால் மேலே இரநூத்தி எழுவதுக்கு மேலே போகணும் நீங்கள் ஒழுங்காக சால்வ் பண்ணுங்க டூ ஃபிஃப்டி டூ டிவைட் பை டூ செவன்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போடுங்க போட்டிங்களா எவ்வளோ வருது எவ்வளோ வருது 
பாய் 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 பாய்